，新郎，你是否愿意不离不弃，陪伴身边，直到永远？不愿意。<笑>真好。新娘，你是否愿意嫁给新郎？我愿意。我一个兢兢业业的奶茶妹，三年前偶遇了江氏集团少公子江晨，从此走上了房仲的开道之路。但这一切不过是他制造出的。快拦住他！快走！快走！快走！快走！奶奶，我请别想，空家的祖宗至今没有人，反正我是已经死了。回来，知道了。带我走，带我走，我给你一百块。下车。下车。哥，他不会知道我们的计划了吧？妈妈，小心点，站在这里就好了。哎，都停下一下，我下个车。小姐是奶奶，不是想要个孙媳妇吗？这不给她带来了，嗯，交给你了。好、啊，我。哎，公爷，您不是去喝茶外卖市场吗？怎么？江城的未婚妻恋爱三年，今天白天在婚礼现场逃婚，现在外面全是江家的人，说绝地三尺也要把苏小姐找回来。完了完了，这么大的京师居然没有我的容身之地了！你们这么相爱，为什么要逃婚？因因为他要的不是我这个人，而是我身上熊猫血的心脏。这三年的点点滴滴，就是一个巨大的骗局。实在是太难得了，风流子女都是值得的。我们有各种办法，拉到他的心里。到时候，你就可以和同学一直在一起了。嗨，没事的，都过去了，反正我都已经逃出来了，有什么大不了的？你得罪了江家，他们一定不会善罢甘休。江晨在京师可是出了名的心狠手辣。对你胆子也太大了，今天晚上你要出了公家大门，明天你妈就得给你收尸。公爷，江家真的追过来了。
，奶奶，请喝茶。<笑>我这宝贝孙子啊，厉害了！我这刚回京时，你就给我带了这么个水灵的孙媳妇儿。来，起来转一圈，来给奶奶好好的看看。哎呦，哎呀，好养活，这屁股啊，好生玩。姑爷，都安排好了，这下苏小姐是我们的了。太夫人这家肯定也非常满意。江晨那儿呢？江家算什么？敢跟我们公家作对？公爷，约法三章：第一，不许碰我，本姑娘洁身自好，只卖艺不卖身。第二，我想干嘛就干嘛。不准干涉我的自由。第三，一年后，咱俩离婚。好了，我说完了，没什么事的话，我就先走了。嗯、恐怕你也活不了一年了。姑爷，姑爷，姑爷，你没事吧？姑爷。李院长，我这孙子这心悸的频率怎么越来越高了？太夫人，三年前我就跟你说过，这是遗传病，除了换心，没有别的办法。而公家又是一脉相承的熊猫血，找到可匹配的心脏，可以说是亿万分之一。总之，龚先生只有三个月的寿命了。再说一遍，小周，还是自己造的孽呀！以前那个诅咒。又要灵验了，公家的子孙从来都是短命，你怪李院长有什么用？这是我们公家的结束。奶奶没事的，我早就认命了。既然如此，那你就和知暖给奶奶生个大胖孙子。麻醉生效，我的心脏摘除手术。不要，不要了，不要，不要！这，你没事吧？你这几天去哪了？当心锁了。你别过来！你说什么？你怎么了？是公园对你做了什么？啊！熊猫血的心脏。孙晨，你别骗我吧！这三年我的真心为了狗，你骗我骗的好惨。看来你都知道了，你以为傍上了公家就可以逃脱我们的手掌心？公家是国内的顶级财团，可是刚来京师，他们不知道。在这，江家说了算。渣男！干什么？走！江家的不得你就是喊破喉咙也没人来救你，在京师江家的人。啊！公爷，公爷救我！公爷，哈哈，你就是那个从国外搬回京师的公家呀？一个山头一只虎，强龙难斗低头蛇。你给我过来！啊！滚<笑>、啊！不不关我事，不关我事啊！没想到这家伙除了长得好看，还真有点东西。你敢打老子？老子连你一起放了！啊！
。哎，要干什么？现在知道求饶了，白天在医院不是很猖狂吗？听说江氏在这里可是畏首遮天的。顾爷，我错了，我错了，我不该轻视顾爷。顾爷，你大人有大量，饶我，饶我一命，顾爷。那我就来教教你，什么叫规矩？今天哪只手碰到我们家夫人？嗯。<笑>左手，你是左手。啊！啊！你别过来啊！我告诉你啊，强求来的爱情是不会幸福的。虽然你救过我一命，那不代表我可以献身给你啊。只要离开公家，你就得死。你什么意思啊？我劝你乖乖待在我身边。否则的话，江家兄弟有一百种让你死的方法。都怪我自己，当初就觉得奇怪，金氏呼风唤雨的江晨怎么看得上我？倒还算是有点自知之明了。人心险恶至此，没想到他居然是想要我的性命。当初大壮劝我的时候，我就该……不对啊，那你非要跟我协议结婚，要出面保护我的原因是什么？莫非？你也对我另有所图？你，太夫人，这恐怕不太合适吧？公爷正值壮年，这要是太太猛了，我怕苏小姐她承受不住啊。就是要下一剂猛药才行。你看我那宝贝孙子，这么多年，别说碰过女人，身边连个男子，哎，也是啊。我告诉你啊，可别对我表白，我已经被男人伤透了心，早就没感觉了。谁也没有为什么打心脏？让我教你。让我教你。让我教太夫人，公爷会不会力不大会呀、啊？瞧不起谁呢？没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？我的大孙子名校毕业，经济管理学双博士，年纪轻轻就上了福布斯全球富豪榜，追他的女孩可以绕地球一圈了。是。就是从小到大，从来没碰过女人。嗯嗯嗯啊啊、臭流氓！暖暖，来来来，喝点鸡汤补补好身。还没完呢，我走，我在楼下等你们啊。公爷，别以为你救了我一命就可以为所欲为了，我苏志暖也是有尊严的。苏小姐，麻烦你有点自知之明，昨天好像是你在霸王硬上弓。太过分了，公爷，这毕竟是您的第一次。您说，我们是准备给他弃尸荒野，还是五马分尸，还是吃
沉溺江海。先保密要紧。啊啊！啊！来来来，嗯，奶奶。潘主任，公爷，大小姐从国外回来了。奶奶，我回来了！哎呦，想死你了！哎呦，我的宝贝孙女儿，你怎么突然回来了？也不告诉奶奶一声？这就是真正的缘分，你太好看了吧！哎呀，这不是想给你个惊喜吗？哎呦，得、哎嗯，我回来了。这么久不见，怎么还跟小孩一样？我再怎么大，也都是你妹妹嘛。你哥啊，就是疼你。<笑>哎，这位是、哦，这位是你的新嫂子，我的宝贝孙媳妇儿。来，你们来认识一下。啊、你好，你好。哎呦，嫂子好。啊，喝茶。晚上我们一家人好好聚聚啊。嗯，<笑>来喝茶。荣誉，你这次突然回国，是有什么事？来到荣誉家，让他去冒险的新嫂实在是太难搞了。拿到他的新嫂。你就可以喝上荣誉的在下。荣誉，是江城的荣誉吗？就是那个江城愿意花整整三年时间欺骗我的女人，是他们才更像一个傻子的人。阿晨你的老相好来了，奶奶让你下去，走了，怎么面对他？等我一下，别哭得太难看了。听说，公爷刚到京时就讨了个老婆，看来这里真是一个风水宝地。哥，这就是我给你提起的阿晨，我们在国外的时候是同学。他很照顾我，想必以公爷的实力地位，能娶到的一定是位气质超群的名媛大家。不知道今天能否有幸让我们见见尊夫人？方能。To me the truth, this is the还有一段很有意思的故事。哦，还有这缘分，小江，你说说。应该是三年前吧，嫂子还在奶茶店打工呢。有一次，我记得我点了一百多杯奶茶，让她给我们送到公司大厦，可惜路上出了车祸，全洒。那时候她呀，吓得要死，哭着求我要原谅她。<笑>哎，那然后呢？后来我就给他的老板打了个电话，忙着求理
你们老板后来应该没有客户吧？你还真别说，那个经理我早就受不了。虽然有你江少求情，但是他根本就没有把你放在眼里。事后还扣我全部的工资，当时我就不乐意了，我直接一拳就走了。所以你听清楚，不是他开了我，是我开了他。听说在京市，江家就是天，没想到堂堂江少还有吃瘪的时候呢。忘了关心江少，跪地了谁？江凯，难道是龚玉安对江凯做了什么？啊哈哈，小江啊，我前些天看了报纸，说你已经结婚了，是吗？是，不过我已经取消婚礼了。啊、哦。是取消婚礼了，还是被人说？如云，你别听外面的那些谣言。看样子，龚大小姐并不知道她对我做了什么事情。<笑>好啊，<笑>我早就看出来了。小江啊，你是不是喜欢我们家荣誉呀、啊？<笑>哎，奶奶，要想娶我们家荣誉，可不是件容易的事情。是，奶奶。我今天来就不想、哎。我有事先出去了。快快快，小王！<笑>哎呀，真是双喜临门呐、啊！说不定我一次就能抱俩。<笑>太夫人啊，大小姐天真无邪，万一被人给骗了，不如我们先调查一下江城未婚妻的事儿。嗯，有道理。周姨。哎你去把那份报纸给我找出来，我倒要看看个什么样的女人，比我的孙女儿还优秀。是。啊，完了，太夫人，嗯，报纸来了。啊。完了完了，这下瞒不住了。嗯，还是我的孙媳妇漂亮。嗯。呃、你知道我这次回来的真正目的？对不起。我本来就快要拿到熊猫喜的心脏了，所以是真的，我是真的可以活下去。到底这鸭子飞了，还是被你最亲爱的人抢走的？你说是他？嗯。如果苏志暖就是能救我们的人，那他同样也可以救我哥。你说这件事情，我哥他知不知道？这不好说，但是我一定会帮你的。可是，我哥是最宠我的人啊！我知道你们兄妹感情好，但是在生死面前，你必须做出一个决定。你们两个只能活一个。你别跟我说呢，这报纸到底是怎么回事啊？今天你先陪我把这场戏。还有东野，看似天天盯着个脸，事不关己的样子，实际上暗地里心思多着。不容小觑。我的婚假明天就到期了，我得回去上班呢。大少，还得麻烦公爷您照顾一下您夫人的安全。上班？就你那什么破奶茶公司啊？怎么了？我现在好歹也算是个部门经理。我靠着我这些年兢兢业业的工作态度和顽强不屈的拼搏精神，终于在上个月成功。宋主任，如果爱
像梦会自动退出，醒来后挽留你的脚步。出去了，集团的内部情报，你这是要多顶天大意。哎呦，这不是小工吗？你们看看，这一眨眼的功夫都长这么高。哼，那小时候天天跟在我后面要糖吃。哈哈哈哈哈。是张满冲。表哥，你是什么时候回国的？也不提前跟我说一声。怎么，我的行程还需要跟你回吗？表哥，我和你父亲是一辈。我们和你爸一起打拼的时候，你还不知道在哪，请你注意分寸。是啊。小红，怎么说？这国内的生意一直都是陆总在打理，这么些年兢兢业业，为集团做了不少贡献。陆总，陆叔叔，确实啊，我还真应该感谢一下你。要是没有您在集团的话，我们内陆的生意恐怕还真是要更上一层。独自挨揍，你耍我，小周。我过来可不是叙旧的，我是来通知在座的各位，陆总，明天就不用来上班。从2012年到2023年起，共计11年零五个月二十三天，我们的陆总从集团总共套现9亿八千三百六十万整。9个亿啊，没有啊！原告收票。这证据是吧？证据已经在送往检察院的路上。对了，陆总。我这还有一份礼物要送你。你，公园，到底要怎么做？嗯，公园，陆总他虽然听说咱们陆总套现的所有资金都是转到了陆夫人的名下，您说我要是把这个视频给他发过去，公园，我在集团辛苦了一辈子，没有公园也有苦劳，你到底要怎么样啊？我要怎么样？一开始已经说过，各位没有在听而已。你说，哎，你说，你来告诉大家，我这次来是干什么？呃，你说，明天，陆总不用来上班了。这家伙可太牛了，目的明确，招招致敌，每一刀都命中陆总的要害，坏人主，让对方一点喘息的机会都没有。好啊，我明白了啊，你是有备而来。行，我走。不过我有一个疑问， 1 8年的财务数据我已经消除了，你到底是从哪儿得来？你自导自演了一场火灾，还销毁了所有的监控，自以为神，不知鬼不觉。可惜啊，到处都有我的影子。公爷不愧是公爷，看来集团的确有你的内鬼。好，你赶走。你就干净了。下一个路子又会是谁？我告诉你，只要有利益的地方，就有黑暗。还有，别忘了，是一个外籍。就算你拉垮了我，你也不可能名正言顺的购买我的股份。谁说我要自己进去？下面我宣布，我们集团的董事长将由我的妻子苏志暖小姐担任。他将全权收购陆总的所有股权。啊，什么？什么？今天你先陪我把这场好戏演。啊啊哈哈！对，没错，明天我就接任陆总的位置。公爷，这功夫人年纪轻轻。看上去没什么经验，不过您放心，我们一定会全力以赴辅佐龚夫人，管理好集团上下啊！<笑>好啊，你就是那个内鬼，心里坑死我了！我把你当亲戚
，你把我当婊子，你个王八蛋！我弄死你！你你我弄死你！王八蛋！老东西，你害死我了！哎，公爷，以前是小的，有眼不识泰山，多有得罪。您大人不计小人过，这字也签了，心也养完了。你可以告诉我，这个报纸到底是怎么回事？不是我做的。嗯、什么？应该是江晨自己搞的官。就这样？不过他为什么要这么做啊？难道他是为了保护我？应该是江家他们不想留下自己的把柄，而且这样对荣誉也好。对他们来说，你最好是从来都没有出现过。不是吗？你说的好像也有点道理。不是，你有必要说的这么绝情吗，太夫人？这老宅也有两三百年了吧？是干有点新鲜事儿。现在的年轻人呢，心思也也难猜啊。你说的是啊。公爷，我越想越觉得您牛逼。您送给苏小姐这么大一份礼，是想哪个女人能逃脱出您超能力的追击？这下她一定对您死心塌地，到时候您再霸王硬上弓，亦或是甜言蜜语，要她主动现身，她一定能甘之如饴。公爷绝对有问题。无事献殷勤，非奸即盗，还有江晨这个人渣，下次我见一次斩一次。哎哎，你是不是生病了？你也没发烧啊？要不我明天带你去医院看看？送你个集团让你做董事长。你的意思是我的好闺蜜苏之暖马上就要开法拉利，要叫我下班了？<笑>我跟你说的都是真的。不信我明天带你去公家看看，他们地下车库十几辆车随你挑的。好好好。哈哈哈哎呀，哎呀，天王盖地虎，小鸡炖蘑菇。嘿嘿嘿。我老公，你走到十八年女的现在，可想死我了。怎么样？今天你们俩私哥。小姐，你怎么来了？我来找你啊！这不是龚大小姐，长得越来越水灵了啊！放开你的爪子！这不是你们女孩子该来的地方，跟我回去。哦，呃，这还是那个宠妹康姆啊？这个江晨就是个人渣，当初怎么就上了他的当？<笑>哈哈哈，你放心，你现在是公爷的人，又是公家国内产业的最大股权人，黄袍加身，我可不敢轻易动。你别过来啊！你觉得公园凭什么要你一个二手的？真的只是为了给公奶奶一个交易？你知道什么？公家阁楼，那里的东西是公子永远不能触摸的禁忌。孙媳妇儿，哎，原来你在这儿呢。啊、哦，走，我给你炖了鸡汤，走。<笑>这野生的山鸡啊，炖枸杞是最补的。多喝点啊！哎呀，哥，你别生气了，哥，你别生气了，别生气了，我还不是去找你啊！下次再让我看到你去这种地方，别怪我不管你。我就知道你是刀子嘴豆腐心，他们两兄妹的感情可真好。哎
，你就是我老公的小嫂子，哎，长得可真水灵啊啊，和外面的胭脂俗粉比起来，就是不一样啊。你自己同时还谈三四个女朋友呢，还能记住他们长什么样子吗？你，哎，老公，我可跟你说，长这么大，你可是第一次为一个女人吃醋。之前外面那些女的排着队追你，你看都不看一眼，怎么现在？遇到真爱了？嗯，那没什么事，我就先走了。朱大师吧，就是近百年来第一位女首富诞生了。还真是我，女首富。这不是重点，重点是下面，肖氏集团总裁江晨失踪了。什么？江晨失踪了？啊？阿晨失踪了？不可能啊！我昨晚还见过。夫人刚当上首富，前首富就失踪了。外面的媒体已经对夫人议论纷纷，恐怕对夫人不利啊。干嘛呀？大半夜的吓我一跳。说，是不是你干的？什么我干的？莫名其妙。<笑>你到底瞒了我多少事情？不知道你在说什么。一，为什么要给我这么多钱，还让我做董事长？二，江晨的失踪又是怎么回事？三，可尔，你问题太多了，无可奉告。这家伙怎么又脸红？你再不说，我可就霸王硬上弓了。到底想干什么？啊！你说我干什么？你不是冰清玉洁吗？你不是从来没碰过女人吗？小公了，小公，我总算是拿捏到你的弱点了。嘿嘿。啊！今晚就陪你救命！小赵。啊！出去啊！哦。江氏集团执行董事江晨仍然处于失联状态，至今已满四十八小时。警方刚刚接到报警，距离本市一百公里外的一家四季仓库中发现一具无名男尸。江氏集团相关人员正在赶往现场。阿成，阿成他不会有事的。哎呦，不哭不哭啊，不哭啊，我的宝贝孙，他真的就这么死了吗？我该开心吗？嫂子，不哭、啊。嫂子，是你做的，这话可不能乱说，杀人那可是犯法的事儿。苏志暖。你个臭婊子，给我出来！今天我让你给我哥偿命！你们不是我干的，给我带走！在我家这么大动干戈，恐怕不好吧？难道你哥没教你怎么好好做人吗？哥，是你做的，你为了他，你伤害江晨、哎！别乱说，你哥可是遵纪守法的好公民。如果不是你做的，你为什么这么护着他？他就是个灾星。昨天你刚宣布他做董事长，今天公司的股票就跌停了。股票的跌停也不是他能够决定。哥，你还护着他？一定是他绑架了阿晨。荣誉，你真的误会了，江晨的事真的与我无关，与你无关。这一切也太巧了吧！荣誉，奶奶，你不能让苏正暖再祸害我们公家了。江凯，你哥的死真的与我无关，你来公家闹事也不会有结果，反而还会得罪了公爷。公爷，我也不知道，我是听外面人这么跟我说的，我一直求婚，我现在马上就走。哎，您大人有大量啊，走吧。龚奶奶，你放心，今天这事是我引起的，江晨是死是活，我都会给外界一个说法。绝对不会连累公家
江少豪手段，这么快就找到了，还是工业手段高。说说吧，绕了这么一大圈，想必江少有什么指示？果然什么都瞒不过工业的眼睛。先是自导自演失踪案，让公氏集团的股票跌停，再让江凯来我们家闹上这么一出。江少的狼子野心可谓是昭然若揭啊，就差写在脸上。我就是要让苏生的龙在你们公家丧失立足之地，就是要让他像丧家之犬一样的来求我。要不这样，你把苏生的还给我，我们两家还是井水不犯河水，甚至能合作共赢。也说不定，这恐怕要看我夫人她自己的意思，腿长在她身上。好啊，那我要是告诉她，你和我一样，都是为了杀她才和她结婚的呢？都是为了杀她才和她结婚的呢？哈哈哈哈哈！太有意思了，江少，你这么做是为了荣誉？是啊，是什么时候知道的？从那天他领着你进门开始。阿晨。公爷，我爱了他十年，我可以为了他放弃一切。她也是你的亲妹妹，你难道不爱我吗？看，人性都是自私的。为了同一块裂，哪怕是亲兄妹，也会互相残杀。妈妈说了，我是短命鬼，不让我跟你玩。哎<笑>哎、啊啊，你妈走，我活着还有什么意思？被发现的时候，全身都被虫子咬的包了。哎呀，那个惨不忍睹啊！我就说嘛，我那个孙媳妇儿没那么……就是，<笑>是啊。哎呀，龚夫人，她真是聪明啊，都没有出面，就轻轻松松把这件事给解决了。啊，啊过奖过奖！要不是我亲爱的老公你告诉我她在哪儿。我后花现在已经蹲在看守所里了。你这新妓女怎么没听你说过？公爷，不，妹夫这么帅呀、啊！说吧，找我干嘛？上班。这龚夫人第一天上班就耍这么大牌，看来以后啊不好伺候。真是，有些人真是天生好命。听说长得一般，但是能嫁进公家，也不知道上辈子进了什么德。公爷来了。公爷
，我是龚夫人的执行秘书肥肥。苏总这事还没来吗？苏总身体不适，他今天的工作由我全权代理。我就说嘛，宫爷可是出了名的商业奇才，怎么就能这么轻易的把宫家的产业交给别人？哎，哎，你没事吧？你谁呀、啊？哎，你好，我叫苏小白，是新来的行政助理。以后请多多指教。新来的，没听人事说过呀？太好了，终于有人打下手。假惺惺！啊，我不去！那天我只是为了配合你的演出，你不能讲满讲满啊！你就帮我这一次，三个月的时间，而且我可以让江晨不再找你麻烦。你说真的，三个月就可以？小苏苏这回终于走狗屎运了，有这么好的福气？你说什么？我说你好好跟着妹夫去吧、啊。妹夫，您请。好，小心点，小心点。拜拜，拜拜。顾爷，何必跟他玩猫捉老鼠的游戏？眼看着三个月的时间，一天比一天少了。哦，我知道了，公爷，女人嘛，你是准备给她一个总裁的名分，再找机会奖励给她一张金卡。等到她得意忘形、恃宠而骄之时，我们就给她带到手术室，咔嚓一下。她和其他女人不一样，只是金丝雀而已。有什么不一样？你怎么会来这里？江少还真是不客气，在我们公司的集团来续走，打扮成这样，应该没人认得我了吧？只要我帮龚应安揪出江晨埋伏在集团的卧底，我就可以很快恢复自由之身。苏之冷啊，苏之冷，不入虎穴焉得虎子？是时候展示你真正的实力啊！是时候展示你真正的实力啊！嗯、啊，干嘛呢你？你眼碟占据呢？今天晚上把这些资料分类掉，做不好的话不许下单哦。现在去唯一室把这些资料复印了。公爷，你以为你找了一个废物总裁，就能把集团要回来？你也是驰骋商场十几年的人，怎么这么天真？枪上，人也要，器官也要。江少未免也太贪心了点，别以为我不知道，天是你的人，那又怎么了？你的龚夫人今天不也是躲起来，不敢露面了？公爷，没事。你一个将死之人，折腾这些干什么？要我说，你不如把苏芷打让，成全。等有一天你动不了，我会好好说话。夫人，服务员。高远，你哎呀，你不能走啊！你不能抛弃我！你让我一个人怎么办呀、啊，高远、啊？我还没死。爷爷，你没事吧？你怎么样了？刘同桌，要不你先回去吧。他没醒之前啊，我守着就行了。啊，对，你先回去吧。高远他已经……啊，他怎么了？他。没事，那个公爷，他的确需要，你好好照顾他。我
。不说话的时候还是挺可爱的。这个这么好干什么？呃、啊，我我没干什么呀。那可是你的前夫啊，这都想清楚。谁让他欺负你来着你就别操心了，公司的事儿不都交给孙媳妇儿了吗？你就听医生的话，好好的养病，心情不能有太大的起伏。事情处理完了吗？这几天哪儿都别想去，我就在边上盯着你。哼，这是我们公司的迎新礼，你该不会是被吓到了吧？啊、在集团。胆子太小，可是会被欺负的哟。不怕，我不怕。苏小白，呃，上班第一天就敢翘班，胆子不小啊，还敢勾引我的宫女，也不看看，在这儿谁才是老大？啊，嗯，这个肥姐一定有问题，跟江晨一样喜欢整。肯定就是卧底没错，等我抓到你的把把。肥姐，这不会又是什么迎新第二出吧？我不玩了，我我我好好干活还不行吗？肥姐，小迪，有人吗？啊！啊！不要！我一天好生的血嘛，又死不了。我养你这么大半个月，怎么了？爸爸，我好累，我真的好累。不要！最美的曲。你该不会是爱上我了吧？啊！路人，你少自作多情了。我不过是想让奶奶更加相信我们之间的关系。那就好。我可不想被骗第二次。他真的是这样说的？猎杀有限。我知道你们兄妹俩感情很好，但他都已经表明态度了，你也该做出选择。或许是哥哥跟你说的气话呢。别犯傻了！我几次三番的想把苏之暖抢出来，都被他阻止了。他这么护着苏之暖，还跟他傻混，目的不就是为了牵制住他？不管是威逼还是利诱，他公园的目的跟我们是一样的。不，他不会的，哥哥不会这样狠心的。你不愿意做的事情，那就我来帮你做。够齐了，我会跳墙的。哎，小白，嗯，这个文件去找总裁签一下。我，嗯，哦。龚总，这是公司上个季度的财务报表。
，您要不要啊？你确定要看吗？敢说我不在家，让你偷袭，看我不弄死你！到底给不给我看？没事就管。哎呀，啊！呃、啊，老、啊、弟，你来干什么？我,我找总裁签字。啊。这是公司三个月前的外贸，你就拿着一个陈年旧案过来签？嗯。编理由也麻烦找个合适的人。哎，你说你放着好好的苏总不做，非要做这个什么苏小白，现在随随便便一个小小秘书就敢欺负到你头上。只要你一句话，这个位置还是你坐。我对总裁之位可不感兴趣。你可别得意的太早，等我找到江晨的卧底，我就可以彻底自由了。你就这么想离开我吗？虽然你对我很好，但是我知道天上是不会掉馅饼的。公家家族深厚，恭迎你地位崇高，凭什么对我一个奶茶妹如此青睐？恐怕和江晨一样是另有所图吧？难道他真的察觉到了什么？你只有一直待在我身边，你才是安全的。江晨他……超凡运输，这家公司……顾源，你给我出来！服务员，你买断楼市，重新制定市场规则，条条框框都是冲着我江家来。我说呢，你怎么一个多月一点动静都没有？原来在暗地里布局等我，怕什么？至少我们江总现在还可以随意进出我的公司，不是吗？服务员，我真是小瞧你。江总不是说你就是今世的天吗？现在我把你的老巢给收。我看你还有什么能耐跟我争？行吧，江总。啊，幸好他没有认出我。你对江家下手是为了我？是啊，只有让江氏集团真正的垮台，江晨才不会掌握实权，这样他也不会伤害你。按照我对我哥的了解，没有人能比他更能忍。从前他收购集团，斩草除根，精心布局，一年半载，那都是少说的了。这次他如此匆忙，你说会不会是因为那个女人？关心则乱。照你这么说的话，那我江家的事情就还有转圜的可能。好一个关心则乱，别忘了。你还有最后一张底牌，怎么样？总总裁签了吗？签了，签了，不可能啊！这分明是……你竟敢耍我！怎么，只允许你耍我？你还敢顶、哎？你没事吧？你们这是干嘛呢？现在可是上班时间，飞姐，你快治治这个小贱人！今天晚上下班之后，你去扫厕所，每个楼层都要扫。如果明天让我看见一点脏东西，你就不用来上班了。好，保证完成任务。所以呀、啊，有些人得分得清形势，什么该碰。什么不？当我查到你是江氏卧底的身份，我一定让你跪着跟我求饶。小脑袋瓜在想什么呢？还不好好工作？我可能是今天晚上跟老婆半夜下班。我才不需要你呢，我自己有手有脚，我可以自己回去。新来的，我劝你最好老实点。公园是我的，别动什么歪心思。就是，也不看看自己是什么货色，不敢跟我们肥姐抢。就是，公主她爱
怎么样怎么样，跟我有什么关系、啊？那你天天在他面前瞎转有什么？你敢说你没想癞蛤蟆去天鹅肉？长这么丑还敢出来见人，真是笑！啊！放开我！放开我！放开我！放开这帮娘们可真狠！你怎么在这儿？说喽，等夫人下班回家。怎么，他叫打输了？怎么可能？我一打三好吗？你别看我现在这样，他们比我更惨。好，好，好。哦，对了，我刚好有事要跟你说。这是复印件，这家公司叫超凡运输。签字的人是陆鼎天，超凡运输，你认识？啊，认识啊。秋琼，你去查一下，超凡运输是谁的公司？哎、啊，不用查了，我就是这家公司的法人。亲爱的，啊，最近公司走账出了一点小问题，你用你的身份证帮我开个账户吧。只要你有需要，我随时在。哦，所以这家公司的实际操控人是江晨，应该是江晨和陆鼎天里应外合做假账，盗走集团的钱。那你麻烦可就大了。如果真查出问题，我真要去坐牢啊！你究竟喜欢他什么？你告诉我。我只是喜欢被一个人这么坚定的选择过，只是我太傻，后来才知道，他要的只是我的心脏。如果他知道了真相，一定会喝死。那是我年少无知被渣男骗了。我要是帮你查出卧底，你是不是可以饶我一命？我怀疑，贼子就是江晨的卧底。他不可能是，他不可能。什么意思啊？他是我的。什么？渣男！哼！哎，什么渣男？你说清楚啊！夫<笑>人这是怎么了？闭嘴！哼！啊！别误会，别误会，我是来向各位前辈们请教学习的。帮我看一下这个分页格式对不对？我怎么没听龚总说过这件事？这是机密，龚总秘密交代的。你们也知道，龚总鸡毛蒜皮、标点符号都要骂人的，是不来请教各位姐姐来了吗？看来这次是学乖了。嗯。啊，那看来是没问题了。嗯。那我送过去了。嗯、好。哈哈哈。哦，对了，谢谢姐姐们。嗯，知道了。文件务必拿到手。上次让你拿的技术资料，工程建设的图纸怎么样了？安静。公爷，您真的不担心夫人她一个人会不会有危险啊？这么担心？嗯。<笑>我这不是替您，毕竟夫人她美丽、可爱又大方
果然是。你说怎么他们两个今天都没来上班，也没请假呀？哎，难道苏小白真被我们整怕了？张宇不会是出什么事了吧？我打个电话问一下。哎，听说今天公司要来大人物，什么大人物啊？苏总，小心脚下，苏总。龚总的那个神秘老婆，嘘，小声点，别人听到。这龚总看着怎么一脸熟悉的样子？别想，这种大人物，我们怎么可能见过？苏总，肥姐，苏小白。你是龚总夫人，那我之前在办公室……嗨，没事儿，我不记仇的。啊，谢谢苏总。哎，好好工作。嗯、哦，对了，下班之后呢，把公司这一层的厕所都扫一遍。没想到我苏之暖也有一天能做到总裁的位置上，可惜呀、啊，只是昙花一现。怎么样，苏总这个位置坐的还舒服吗？哎，我这不是为了配合你演出吗？等张玉这事儿过了，江晨吃了牢饭，咱俩就离婚。嗯以后不许你再说这两个字。怎么，你想反悔不成？嗯、不如我们假戏真做。哥，哥，怎么了？哥，我有事想跟你说。没事，不是外人。我来找你是想说阿晨的事情，关于那个公司卧底张玉啊。我们已经核实了，这几年张玉和陆鼎天还有江晨里应外合，盗取公司内部机密，洗假钱做假账，数额十几亿。嫂子，我在跟我哥说话。张玉，你想让我怎么做？我听说他要坐牢。哥，你能不能能不能看在我的面子上放他一马？不可以，只要他一天逍遥了。我就一天睡不好觉，哥，从小到大我没做过你一件事情，你就答应我这一次，帮帮我。江晨他这可是犯罪，而且他动的可是你们公家的利益，你不能是非不分啊！这是我们公家的家事，哥，你知道的，我没有多长时间了，这次就帮帮我。他真的知道错了，他真的知道错了。放我就知道哥哥是最疼我的。等等，哥等等，你早就知道了吧？苏志暖就是那个能救我们的人。你娶她，不就是为了她身体里那个心脏吗？苏志暖是我的人，我去告诉你的江晨，别再碰他。我真是越来越搞不懂你了，你对苏之暖到底是真情还是假意？怎么样，他同意了吗？嗯，你的事情解决了，但是怎么了？但是我们公家马上就要不太平了。娜娜，娜娜，你别走，娜娜，你别走。反正我又不是公家的人，早走晚走都是走。
，这件事情是我不对。你不对？你有什么错？错的明明是荣誉。荣誉他也不容易，你就体谅他这一次好不好？他不容易，他不容易，我就容易。我知道，杨成为了他，骗了我整整三年。我知道，我知道。放、啊、开！你说过你要保护我，放过了江辰，谁来放过我？我的妈！啊！哎呀，我的宝贝孙媳妇儿，怎么了？快快快送医院！快，怀孕？你说什么？没错，现在是最重要的时期，平时营养要跟上，心情也要保持愉悦、哎。是是是，医生说的是，是我们不小心了。<笑>现在年轻人呢，都不知道怎么疼老婆，啥事都干得出来。我先走了。哎，医生，哎、医生。是那一晚。哈哈哈哈哈！哎呀，太好了，这是老天保佑我们，我们公家有后了，有公家有后了。臭小子，你想什么呢？那好，我回去给我分媳妇炖鸡汤吃去了。不对，我得给我孙媳妇儿买点保胎药，好好的补补。明天我得去问问我的营养师，<笑>好好的给我找点保胎药。<笑>太好了。<笑>总之，龚先生的生命只有三个月。你也对我另眉所图？那我要是告诉他，不是我爱上我，我我该不会是爱上我了吧？那就好，我才不想被你干掉。哥，我娶她，我就是为了她身体里那个心脏。公家有后了，公家有后了。<笑>找到你了，哎呦，听说暖暖都当了首富了、啊，太客气了。这孩子呀，打小就努力，什么事儿都不告诉我，这突然之间给我这么大一个惊喜，你说怎么就成首富了呢？干妈，低调一点。哎呦，所以说嘛，这女人呐，干得好不如嫁得好。江家哪有公家那么有势力呀、啊？暖暖这次闪婚闪得好啊，公家虽然搬走十几年了，但是在国外也是响当当的名号啊。公家？你是说？住在天河北路老宅的公家，是啊，暖暖也是命好啊！公爷疼老婆，大手一挥，一个集团就送给暖暖了。啥时候让公爷给我女儿也介绍几个？哎，哎，哎，你别怕，咱们，暖暖眼光好，肯定不会再遇到像他父亲那样的渣男。干妈，干妈，你没事吧？干妈，哎，你。哎呦，慢点，来来来，慢点，奶奶。哎呦，亲家什么时候有空啊？我们亲自去你家拜访一下。也不知道大壮有没有搞定我妈，我突然换了个老公，他会不会吓死？哎，嗯。谁呀、啊？哎，不能进去。不用麻烦了，我自己来了。妈，你怎么来了？香，真香
。妈，天真总不回家是有理由的，我可以跟你解释的。哎呦，哎，干嘛？哎呀，亲家，你这是干什么呀？你们两个人的婚事，我是不会同意的。你们马上离婚。阿姨，我和志暖是真心相爱的，希望你能够成全我们。你们公家人的话，我一个字都不信。你跟我回去。哎，妈，妈妈、哎，他们的家务事让他们自己解决。哎呀，奶奶，我相信我的孙媳妇，我相信她。违反游戏规则，这次谁都救不了你们江家。苏时暖，我告诉你，你落在公玉安的手里，也只会死得更惨。他这话什么意思？
你是不是有事情瞒着我？那阁楼上的秘密又是什么？你怎么知道阁楼上的秘密？公园，你到底有多少事情瞒着我？好，既然这样，那这个孩子也不用要了，反正他本来就是个意外。我答应你，给我一点时间。我一定把所有的真相都告诉你。哎呀，我的宝贝孙媳妇儿，你去哪儿了？可把奶奶给急死了！哎，你个臭小子，一定是你没保护好她。奶奶，我没事儿，你早点休息吧、哎。你们早点休息啊，别吵架啊。哎，好着呢。哎，对了。有个重要的事儿，上次亲家来去匆匆，没有好好的招待。周末你安排一下，我们好好的招待一下亲家。啊、哎呦，亲、哎、家，你以后可要常来，把这里啊就当自己家一样。这婚事我不同意，今天必须要跟我走。我想跟谁结婚就跟谁结婚，没有人可以强迫我。闭嘴！哎呦，嫁给谁都可以，除了公家。哎，亲家，是不是有什么误会呀、啊？走啊！我已经长大了，我不回。阿姨，我希望你成全我们。我和志暖是真心相爱的。哼，为了活下去，还真是什么都说得出来。哥，你变得也太快了。暖暖。那你呢？我们两情相悦，况且我已经有了他的孩子。孩子，走，我有话要跟你说。妈，妈，暖暖，妈，我走不了了。虽然我不想承认。但是我清清楚楚的知道，我心里已经装满了公允。这个孩子，我必须生下来。我知道，现在说什么都晚了。记住，这是你自己的选择。这是什么呀？这个项链千万要保管好，不到万不得已，千万不能拿出来。妈，你在说什么？或许，关键时刻，他可以救你一命。看样子啊，是没事了。我那宝贝孙媳妇儿，可以安安心心的给我生个重孙子喽。<笑>是、啊。公爷，您不会是动了真感情吧？夫人现在怀了孩子，我们的计划是不是该终止了？令我苏醒吧。这次怎么这么顺利？这个人好眼熟啊！啊！苍天有眼，临死觐见君言。才知君欺我父王，十余载。愿化为利，永世不过奈何桥。永不过奈何桥。公家诅咒你公家子孙，皆因我丧命不得好死。你奶奶？没错，这就是我们公家的秘密，一个离谱的诅咒。你是说那封信？
这就是我们公家为什么子孙都这么短命的原因。你说的是你的心脏病吗？不光是我，还有我哥。你说什么？看来我哥还没告诉过你，他跟我一样都有心脏病。你也不必如此惊讶，这是我跟他从小都已接受的死。我跟他随时准备好接受死神。江晨一直要拿走我心脏这件事，你都参与着，嫂子，恐怕你还没听清楚我说的重点吧？我的意思是，我跟我哥都有心脏病，需要你的心机，不是你死，就是我死。不，我不信，我不信，是故意的，他说过的。他说过他会永远保护我的，我不信。<笑>他从一开始就是想杀了你。苏春暖，我告诉你，你落在龚玉安的手里，你只会死得更惨。<笑>哥，你你弄疼我了。<笑>我不会让任何人伤害你。哎，哥，你疯了吗？你难道不知道我们要死了吗？你还在沉迷于所有的狗屁爱情？真的为了他，你愿意去死吗？我愿意公爷，时间已经办妥了。江红，你下去。公爷，你只要一直待在我身边，你才是安全。原来你和江晨一样。公爷，江氏集团的收购进程已经安排妥当，这几天肥肥会带人去清算财物。另外，大小姐这边，荣誉，他找你干嘛？给江晨求情？不，他是想让我告诉你，不要因为一个女人离间了你们兄妹的感情，你们。才是流淌着同样血液的亲人，猎手不会对猎物心软。他有多久？半年。我的遗嘱，公爷，我的遗嘱都已经公证了吗？要不要告诉夫人？你的遗嘱，不用。这是我欠他的。哎呦，我的孙媳妇儿，你这是去哪儿了呀？哎呦，你个臭小子，不管你用什么办法，你都要给我找回来。哎呦，你还不快去！哦、没用的，他留了这个，没有人知道他去哪儿了。可能这对他来说才是最好的结果吧。不要来找我，你个臭小子！他说不要找，你就不找了。女人说不要就是要，你个傻小子，你懂不懂啊？哎，这傻姑娘那么喜欢你。他怎么可能舍得离开你？奶奶早就看出来了，就你，你这个榆木脑袋！哎呦
，我公家怎么生了你这么个……哎哎，你你去哪儿啊？公主，他去。他去找你了，尽快。他去找你了，尽快。想好了吗？打胎对女人的伤害是不可逆的。来吧。嗯、别装了，我们好好聊聊吧。如果不是我们公家想要你的心脏，或许我们真的能成为好朋友。如果不是你们兄妹俩都想要我的心脏，或许我们根本就不认识。你恨我哥吗？说不恨那是假的。你会把这个孩子生下来吗？有这个孩子在，就算我要心脏，奶奶跟哥哥也一定不会原谅我的。这个孩子生下来。也只会跟我们一样，你就忍心看着他在二十几岁，甚至更早，就离你而去吗？孩子，苏之暖，下辈子不要活得像个小白兔一样，大灰狼也不会被你的深情打动，他做的只是吃掉你，然后活下去。所有人都是虚情假意，这个世界终究是个笑话。孩子，如果你本身是个错误，那我宁愿你从来没有出现过。开始吧，等等，陆子浩，你干什么？放开我！你放开我！陆主任，你放开我！你放开我！你干什么？怎么这么想开啊？是公园安排你来的吗？他派我来。喂，你帮我查一下今天晚上做手术的病人。啊，看来你们感情不和呀，那我岂不是可以趁虚而入了？啊，我们的事不用你管。哎，你们的事跟我没关系，但是病人的事，跟我就有关系了。啊啊等等，姑爷，我好像听到夫人的声音了。等等，等等，等等，哎，干什么呢？等等，姑爷，你没事吧，姑爷？已经没了，他已经没有存在下去的必要。你不能信任。一开始，我以为哥哥只是跟我闹脾气，只要我想要的，他都会给我的。这不是小孩子在过家家，你清醒点。我知道，但是他从来没有这么钟爱过一个人。哥，你疯了吗？你难道不知道我们要死了吗？你还在沉迷于所谓的狗屁爱情？你真的为了他，你愿意去死吗？如玉，你看着我，我爱了你整整十年，为了你，我可以倾家荡产。我整整计划了三年，整整三年。苏志暖，他早该接受自己的命运，他现在所做的这些，不过都是垂死挣扎罢了。就差一点儿，就差那么一点儿。如云，你哥马上就要死了，苏志敏的孩子没了，他也没有存在下去的必要了。只有你，好好活下去，才是公家的希望。大臣，我和哥哥到底做错了什么
，老天爷，要这么惩罚我们！你啊，这家酒店是我们家开的，你放心，不会有人找到你的啊。那你，我知道我在外面名声不好，但那些都是他们得不到我传出的谣言，你可不要相信我。你是医生？怎么不像吗？美貌和才华是可以兼得的嘛。虽然说我是情场西门庆，但我还是医术圣手，在世华佗。<笑>嗯，那个，你放在医院的东西我给你拿过来了。对，项链，就是这个项链，我一定要搞清楚你家和公家的关系。暖暖，暖暖，你没事吧？妈，你怎么会在这儿啊？是陆医生叫我来的，他说你在这儿。妈，我有个事情想问你，关于。关于姨奶奶，你们先聊，那我先出去。妈，我在公家阁楼上看到照片了，这项链是姨奶奶的。我没想到这个时间那么小，弯弯绕绕又回到了原地，一百多年前。这个项链是你姨奶奶的定情信物。我我听说姨奶奶三十岁不到就因病去世了。没错，她还是当年我们县城应考第一的女状元。那会儿我们家还是当地小有名气的富商，她是所有人眼中的天之娇女，有着光明的前途。马上就要出国深造了，我曾祖父把所有的心血都花费在她身上，直到。他认识了龚淑妍，一切都变了。不是奶奶不告诉你，是龚家人都是多情的主，怕你们后辈知道的太多。他跟你曾叔叔相识之后，两人如胶似漆，天天黏在一块，直到战乱。每家每户都必须出一人当兵，公家没办法，只能把你怎么说送过去。火车站前，龚淑燕和他约定了三年之约，可是他没有等到那个人。第三年的时候，前线的人来报了丧，你姨奶奶呀，就跟丢了魂似的。痴痴傻傻，恍恍惚惚的，又过了五年，多少青年才俊都踏破了门槛，他一概不理。没多久，他就病倒了。那年，他才二十八岁。什么？曾叔叔没死？可是他为什么要骗他？他没骗他。龚淑媛既然活着。他为什么要背叛姨奶奶呢？回廊一寸相思地，落月长孤倚。背灯和月，旧花烟。已是十年踪迹，十年心。听上去，他对这位女子也是用情至深。可是这样，为什么还要让他苦苦等了十年，让他积怨成疾？本来我们家都当公家人死了。可偏偏那个时候，你姨奶奶在定情之地看到了龚淑燕跟她的新婚妻子，她悲痛至极，回到家就吐了一大口血，把大家都吓到了。所以，阁楼那封诅咒信就是姨奶奶写的。嗯，他还跟别人结婚，真是渣男，害得姨奶奶这么年轻就在病床上含恨而终。他回来之后。你是残破之身，双目失明，左腿残疾，身上到处都是触目惊心的伤痕。他不愿玷污他心中的白月光。没有想到，一对有情人竟然因为深爱对方而错过。
。曾祖父伤痛欲绝，没过多久，我们家就破产了。在那以后呢，孔家的子孙就相继短命。他们都传言说，就是那封信的原因。我知道你对公家那小子已经用情至深，可这一切不过是一场精心布置的骗局。我不想我的孩子长大以后也经历公寓安那样的痛苦。我不想他每天倒数着自己的死期。当我第一次见到志万的时候，我就觉得眼熟。奶奶，您这么说，您是不是早就知道他和你母子的关系？那您说，那那,那我现在就告诉你，我们家的祖宗是不是就可以跑了？妈，郑祖，你知道有什么破解之法吗？哎，那都是陈年往事，什么诅咒？当真了，这就是一个传说，你当个故事听听就好了。啊，对嘛，那个咱们呀，要相信现代医学的力量，可不要怪力乱神啊。还有，孩子你就安心生下来，有我在呢，不会出现什么问题的啊。不管怎么说，这孩子总是无辜的。那个今天早上，周特助给我打电话，他说，玉安那个家伙又住院了，这次可能不到一个月。什么？这边他关着屁股干嘛？他们就是面冷心热。喏、no, ，他们抢你的糖葫芦，你就抢回来啊！以后我的就是你的。那我们做好朋友吧。不行，为什么？因为我快要死了，呃，<笑>我骗你的。其实，第一次我在公家遇到你的时候，我就知道你对他来说不一般。你们之间要是有什么误会，总要说开了才好啊。没有人知道他在想什么，他最擅长的是隐藏。如果说他刚开始认识你是他另一个，那我相信他现在一定后悔莫及。我说实话，实话。暖暖，暖暖，暖暖。哥，你就安心走吧，我会替你好好活下去。公安，要是敢出事，我就是把公家钱给顶朝天，都要把你揪出来算账。一切都给结束了。你是谁啊？你要干嘛？奶奶，你等等我！你想干什么？你没事吧？没事，先去医院。嗯
，你把他拐进来了呀？哎，你可别冤枉好人啊！是谁把他气跑了？我这叫英雄救美好吗？行，你的账，事后再算。你和我协议结婚，是为了拿走我的心脏，我下去。老吴大人，我发誓，我现在完全没有那样的想法。而且，我为我之前有过这样的念头，郑重其事的向你道歉。那你放过我，是因为孩子？难道他真的已经把孩子？那你放心，就算没有孩子，我一样不会伤害你的。孩子没了，就没了吧。反正我也活不了多久了，你干脆帮我。然后你找一个健健康康的男人，住我下的单子。你个臭小子，什么死不死的？你怎么和小时候一样，老是把这种话挂在嘴边啊？啊？这个是什么？那个，我先去买点吃的。你就帮我这一次，三个月的时间我们就离婚，而且我可以让江晨不再找你麻烦。你说真的，三个月就可以？你之前不是一直想要这个吗？怎么现在拿到了，你又要反悔了？你什么意思？没事没事，反正孩子不是也没了。他以为我把孩子打掉了。江氏集团收购的事情，应该都已经到尾声了。江城没了，江氏集团应该不会再动你。荣誉呢，我也会回去谈好。你就去国外吧，我去国外避一避，一年之后再回来。公园，你倒是想的挺周全。那你有忘过我的意见吗？这对你来说不是最好的安排。那你呢？你欠我的，怎么还？人人都说公爷善于献计，最喜欢拿捏人心。可是今天这一笔棋，你下错了，我是不会认你摆明的。当初说结婚的时候，现在要离婚的还是你。我凭什么要听你的安排？娜娜，娜娜，我告诉你，想离婚没门意外吗？让你也尝尝失算的滋味。娜娜，娜娜。说，是集团的事情，不知道是谁放出消息说你马上就要。现在公司一团乱吗？除了他，还能有谁？<笑>这风水轮流转，这把椅子终于轮到我鹿鼎天坐了。<笑>姐。嗯，陆总，这是您要的文件。肥肥啊，来集团几年了？陆总，我来集团大概五六年了。哼，做总裁秘书多久了？去年，去年年初，陆总提拔的我。<笑>做人嘛，要知恩图报啊。<笑>陆总。嗯这些，就是之前公爷和苏总查到的你和江总勾结
，你和江总业务往来的合同和项目明细。<笑>好，好。<笑>公爷藏的可深了，人家费了好大的劲儿呢。哎呀，陆总，你要这些干什么呀？<笑>当然是要毁尸灭迹了。<笑>公务员想要跟我斗，我在公司经历了风风雨雨这么多年，势力盘根错节，想拿住我的把柄没那么简单。这些都是九牛一毛。哼！那听您的意思，您之前真的跟僵尸集团的江总一起做局，掏了公司不少钱吧？你多少啊？嗯，哎。小可爱啊，我说出来，怕吓死你。<笑>这些都是小项目，最厉害的是环球建筑的那块工业园区的项目，光吃回扣，我就吃了八百万。八<笑>个亿。<笑>你来干什么？我干嘛来？当然是抓你进牢子了。哼，你说的什么？我怎么听不懂啊？公务员都快要死了，你就别在这狐假虎威了。我狐假虎威？这集团的名义上，好像还是我苏之暖的名字吧？你别忘，你当初就是一个卖奶茶的啊！嫁给有钱人，鸡毛都能飞上天了。实话告诉你，想跟我，你还嫩了点儿。啊哎，疼！把手放开。陆总，老虎不发威，你当我是病猫啊？我老公前脚刚生病，你后脚就骑到他头上。你到底想怎么样？你这个叛徒！陆总，你的好日子到头了。苏总，我求求你，别举报我。我跟江晨的那些事，公爷都知道。公爷答应过我放过我们的，他跟荣誉小姐保证过的。不信你可以去问问他们呀。嗯，我老公是答应了荣誉放过江晨。谢谢。可是我还没有答应呢，更何况、嗯、你还有那八个亿。明天我要看到环城项目的所有资料。嗯好的，苏总。<笑>完了，完了。<笑>奶奶，茶还满意吗？哎，你怎么一个人回来了？周特助呢？公爷，你慢点儿。哎，这什么意思啊？李医生说了，让公爷不要运动，尽量保持呼吸平稳。所以你就弄了个轮椅，不知道的还以为我残了呢。又不是我要跟你用，是李医生。奶奶，谨遵医嘱。哥，听医生的吧。好。暖暖，我不是在做梦吗？你怎么在这里？我是你老婆，我不在这儿，我该在哪儿了？怎么不欢迎我？啊我不是这个意思。我房间。奶奶，这个女人孩子都没了，你干嘛还放她进来啊？因为你哥喜欢她，没她不行。你就消停点吧，让你哥过完剩下的日子。奶奶，我知道，我们骗你是我们的错，可是玉安她没有多少时日了，我想要好好陪陪她。我想让他在最后的时光里能够快快乐乐的。哎，我知道是我们公家对不起你，可是你千不该万不该，不该把我的重孙子给打掉啊！芷暖啊，这可是我们公家唯一的继承人呐、啊！奶奶，其实我并没有。
不行，我不能让荣誉知道，否则我的孩子就会有危险。奶奶，我求求你了，你就让我陪陪他吧。你不该回来的吗？我该不该回来，不是你说的算的。我时间已经不多了，都在这里有什么？难不成你是想看着我死吗？<笑>公司的事情，都烦你费心了。这是什么话？我应该的。我问你啊，你是从什么时候开始喜欢我的？好好说。应该是从你跳上我的摩托车开始。快快快，开车走！带我走，带我走，我给你一百块。下车。你说多少钱，什么条件，我都答应你。要不你嫁给我？本姑娘天生丽质，难免被你一见钟情嘛。哎，能理解，能理解。哎。哎，算你有眼光。怎么样了？不着急，让我哥先好好过完这半个多月。嗯，我知道怎么做了。在遇见你之前，他活得通透又冷血。孔瑶，我在世上每一天都在寻找生的机会。好吧，我看见他对你的感情越来越深，我就知道，孔也开始接受死亡的教育了。嗯嗯嗯。里面是我在全球收集的心脏病特殊案例。我查过了，到目前为止，除了换匹配血缘的心脏，没有任何办法。苏苏，你说我该怎么办？我该怎么办？别哭了。你说，你说我把我的心脏给他好不好？只要四舍五入。算不算我们俩都活下来了？你疯了吗？你肚子里还有孩子？嘘，孩子的事儿，他们还不知道呢。他们啊，以为我把孩子打掉了。你瞒不了多久的。这个孩子生下来也是个美爸爸。太可怜了，还要接受和他爸爸一样的命运。三十岁不到的年纪，可能还没遇上自己喜欢的人吧。你放心，我会照顾好他的你小子可以的，天天住院，比我这个上班的可都勤快啊！啊，嗯、呃，那个李生的病历单我看了，我有件事情要拜托你。兄弟的事就是我的事，你说我帮你们安排妥当。我走之后，奶奶就交给你了。什么？你要把你老婆交给我？哎，俗话说得好，兄弟妻不可欺啊！你脑子里在想什么呢？别以为你那点小心思我不知道，又没让你娶她，你激动什么？是我多想啊！<笑>我让这头猪来接你。怎么了？又有什么事儿
江江晨，别紧张，怎么说也是老相识，我今天不会伤害你的。你要干什么？怎么样，苏志暖，眼睁睁看着自己心爱的人死在自己面前，不好受吧？那我也不会拿别人的性命开玩笑。可惜，你运气太差，偏偏成了那药引子。嗯他现在身子不好，不能受刺激。我今天就是刚好路过这儿，来跟老朋友叙叙旧。<笑>你别怕呀，僵尸已经破产了，我拿什么底气来跟你这位公家少奶奶斗？你现在可是风光的很，我来。是跟你谈一桩买卖。焦氏之前和陆顶天做的那笔旧账，一笔勾销。你是想让我放过你和陆顶天 ？No， 是放过我，就像宫里之前答应荣誉的你。至于陆顶天，你还是可以拿环城建设的那笔合同。刚，跟我又没什么关系。只要你答应，这段时间我都不会再来打扰，保证让你们夫妻过得舒舒服服。成交。你疯了，江晨。记住你说过的话，玉安，真的后悔没有早点遇见你。孩子没了，你会怪我吗？对你来说可能是好事，但是没过多久。你就把我忘了吧。公家的人果然没一个好字。孩子，孩子，要是没有他，我恨不得把心脏掏出来给你。你说什么傻话呢？孩子的事儿，没几个人能知道。当初容易骗我去打孩子，还是陆子浩拦着我。容易，他只是想活着。现在，我甚至都能理解江晨了。这样，我带你去一个地方。回廊一寸相思地，落月成孤倚。背灯荷月旧花阴，已是十年踪迹，十年心。当年，我曾说是我并没有背叛你，一楠楠。相反，当他从战场上九死一生回来的时候，已是残废之躯。他无法再面对自己的挚爱。但没想到，姨奶奶竟如此偏执，非他不可。最终郁郁寡欢，含恨而终。苏总，陆顶天的相关事宜已经交给法务部处理了，应该这两天就会有消息。好，辛苦了，你先下班吧。嗯。苏总，这都十一点多了，你也早点下班。嗯。嗯啊！苏总，求求你放过我，这些钱够我吃一辈子牢饭了。你这么做也够你吃一辈子牢饭了，你快放开我！苏总，我也是没有办法再出此下策。
，跟这上面签个字，我立刻放了你，以后跟你当牛做马。谁叫你这么做的？没有，没有，没有任何人，没有任何人教唆我。江晨，江晨，你给我出来！暖暖。真是长大了，再也不是那个任人摆布的小姑娘，是公玉安给你的底气啊！老伎俩，你不嫌累吗？前几天还跟我谈条件，你不守信用。啊，我可什么都没做，都不是我绑架的。马上给我放！若是让公爷知道，你恐怕是连活命的机会都没有。公玉安，他就是一个废物，他都快死了，还能作什么妖？听见了吗？你们苏总根本就没打算放，你好自为之。你要逼我！公交待你这么好，你为什么要一而再、再而三的背叛他吗？啊啊啊！好疼！啊！你现在回头是岸，还来得及。啊！别听他乱说，他现在就是想让你放了他，等日后再找你的麻烦。反正你都是一死，不如。公爷，夫人她不见了。你说什么？我晚上去接夫人，结果等了两三个小时也不见踪影，我就跑到楼上去，结果发现公司的电闸被人关了，夫人办公室的文件也散了一地。公爷，丁晨、小陈的人呢？联系他们。嫂子，你不要逼我！你这么做对你没有好处，你不要听江晨的教唆，你这么做会毁了你自己，还会毁了你老婆和孩子。我就算不杀你，也要将牢底坐穿，这个有什么分别？对呀、啊，陆总真是聪明人，杀了你，还有一线生机。不要不要！啊！住手！公爷，你公爷，你公爷，公爷，公爷，我是一个秘密枪，求求你原谅我。有我在，我一定可以伤害你。怎么了？你没事吧？你不要吓我。公爷，你现在去医院，我去开车。啊啊玉安，志暖，你们都去死吧！我做到了，我做到了。准备手术，准备大出血，快准备一千三千熊猫血。陆主任，血库里面只剩四百三千熊猫血了，那还不快去找？啊，好好好。医生，我不可能，孩子，我都不会输，你就把我的心脏给吃给你。傻瓜，你说什么傻话？有我在，不会让你惹事的啊。项链给玉安，告诉他，苏小姐，你就原谅他。林月，你没事吧？
，快快快，心脏复苏！哎，好。奶奶，奶奶，奶有我在，有我在，没人可以伤害，没人可以伤害。我们集团的董事长。将由我的妻子苏芝娜小姐担任。什么？我你也对我另有所图？这倒像是。谁让他欺负你来着？我让任何人伤害你。你要是敢出事，我就是把公仔扔进朝廷，都要把你揪出来算账。你说的有点好，好玩啊！你但是我清清楚楚的知道，我心里已经装满了宫玉啊。Try to brighten up your eyes, cause the chance will never lie. 要是没有他，我恨不得把心脏掏出来给你。